La última charla es una suerte de resumen histórico de la revolución con la pregunta sencilla pero difícil de contestar fue un éxito la revolución mexicana. El historiador inglés Edward Carr, cuyo libro What is History, que es la historia y un, un buen estudio histórico teórico, fue fuertemente criticado por considerar la historia como en inglés a success story, una crónica de éxitos. La historia del cricket, dijo Carr, y discúlpeme introducir este juego inglés totalmente incomprensible para ustedes, pero voy a trasladar. La historia del cricket, dijo, recuerda los nombres de los que consiguieron centurios y no patos. Okay. Lo que quiere decir para traducir la historia del béisbol es la historia de los que batearon honrones, no los que se poncharon. Por contraste, otro historiador británico, Edward Thompson, abogó por la historia de los de abajo, de la gente común, de los perdedores. Entonces, si tratamos de repensar la revolución mexicana, planteamos la pregunta, ¿fue un éxito? Caímos en el supuesto error de K, la historia mal vista como una crónica de éxitos, y rechazamos la perspectiva hoy en día mucho más popular de Thompson. Además, corremos el riesgo de introducir indebidamente juicios de valor, principios morales, en la historiografía. Por supuesto, hay historiadores de la revolución, generalmente izquierdistas, muchos norteamericanos, que se ofanan de su compromiso moral, su simpatía por los, los perdedores y de su concepto de la historia como arma política en el presente. Para ellos, la historia tiene sus buenos y malos, sus héroes y vianos. Generalmente hay más malos y vianos y la revolución mexicana no carece de ambos. A mi modo de ver, cuando tratamos el éxito de la revolución, o toda la coyuntura histórica, debemos distinguir entre dos formas de éxito. Uno, digamos, técnico, en el sentido de quién ganó el partido de cricket o béisbol. Otro, normativo, que sugiere logros o fracasos respecto a ciertas normas o valores. Este éxito es más contencioso, provoca la pregunta cuáles y cuyas normas o valores. En primer lugar, la parte fácil, muy brevemente, el éxito técnico. La revolución mexicana fue un éxito, en un sentido obvio e importante. Cuando le preguntaron al Abbé Sies, sacerdote francés del siglo XVIII, qué hizo en la revolución francesa, contestó, sobreviví. La revolución mexicana también sobrevivió, es decir, derrocó al antiguo régimen, alcanzó el poder, desafió las amenazas tanto contrarrevolucionarias como extranjeras. No fue aplastada a sus principios como las rebeliones magonistas y venció primero a Díez después a Huerta. Por tanto, no falleció sobre el tajo de una contrarrevolución como ocurrió en Guatemala en 1954. Tampoco sufrió la suerte de contrarrevolución más matizada que experimentó Bolivia en 1954. 1964, cuando el ejército echó al MNR del poder, pero sin anular todas las reformas de los años 50. Así, en términos tanto de políticas como de personas, la revolución mexicana como la, 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 revolución mexicana como la cubana fue un éxito, ya que ambas sobrevivieron varias décadas, derrotaron sus enemigos y llevaron a cabo sus reformas. En fin, una suerte de honrón histórico. Por supuesto, la revolución no marchó orgullosamente a través de todo el siglo XX hasta el siglo actual. Años antes de que el PAN, antiguo enemigo de la revolución, tomara el poder en 2000, la revolución había perdido su ímpetu radical. Tanto sus políticas como su, su, su personal había cambiado. Y en mi opinión, opinión bastante tradicional que fue bien expresada por contemporáneos como Cosia Villegas, Silva Edzog, el cambio se vio claramente en los años 40, cuando una nueva generación política más civil y conservadora enarboló un nuevo proyecto muy difícil de calificar como revolucionario. No obstante el persistente discurso oficial y el hecho que el proceso fue demasiado gradual para considerarlo una clara contrarrevolución, Miguel Alemán no era ningún victoriano huerta. Pero este cambio ocurrió más de 30 años después del estallido de la revolución, años que vieron reformas estructurales sustanciales y duraderas. Además, todo el régimen revolucionario cambia con el tiempo, por ejemplo, la secuencia soviética Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev. Y ninguna revolución, a mi modo de ver, puede alcanzar la revolución permanente de Trotsky, uh, que Trotsky abogó y que Mao Zedong buscó con sus varios saltos grandes y pequeños. Eventualmente, el vapor revolucionario se agota, pero son muy diferentes las revoluciones que siguen su camino con cierta autonomía, como la mexicana, la rusa, la cubana, y las que son descarriladas, ya sea por una contrarrevolución interna o una intervención extranjera, o a veces las dos cosas como en Guatemala.
Entonces, la Revolución Mexicana, como el Avicies sobrevivió, ese sentido fue un éxito. Pero el éxito no se limita a la sobrevivencia. Stalin sobrevivió, ganó la Segunda Guerra Mundial, pero, dicen muchos, traicionó a la Revolución Rusa. Aparte de sobrevivir, ¿qué logró la Revolución Mexicana? Ahora entramos en el tramposo terreno normativo. Las revoluciones son en parte luchas por el poder. Diferentes de las elecciones o los cuartelazos y estas diferencias afectan su subsecuente actuación política. Y como medidas para alcanzar ciertas metas, es válido considerar cuáles son sus logros y si estos corresponden a, la, a sus metas. En este contexto hay dos perspectivas contrastantes. Una normativa y subjetiva, la otra más empírica y objetiva. Durante, uh, durante décadas, el discurso oficial priista agrupaba a todos los revolucionarios, incluso los que mataron a otros, en una sola familia revolucionaria, contrastándolos a las fuerzas opresoras del antiguo régimen. Varios historiadores, generalmente radicales, prefieren dividir la revolución entre las fuerzas populares y progresistas, por ejemplo, de Villa Zapata, y sus contrincantes burgueses, o pequeños burgueses y por tanto supuestamente más conservadores y oportunistas, cuyo triunfo en 1915 significó una victoria burguesa y la derrota de la revolución popular y quizás de un potencial socialismo. Esta es la perspectiva de John Hart y en cierta medida de Jack Warbeck. Por supuesto, esta interpretación debe tomarse en serio, debe ser evaluada empíricamente por medio de un análisis no solamente de un puñado de grandes líderes, sino de los movimientos, sus programas, sus logros. Por ejemplo, el supuestamente radical viismo reclutó a gente como Maitorena, Peláez, la familia Madero, todos por la derecha de la revolución. Uh, mientras que el carancismo, supuestamente burgués o conservador, incluyó a radicales como Mújica y Cárdenas, a líderes populares como los Arieta de Durango, Máximo Rojas de Tlaxcala y los Batallones Rojos. En cuanto a sus metas y logros, los zapatistas sí armaron un gran reparto de tierras, pero los vistas no. Y asumir que estos lo hubieran hecho si hubieran ganado la, la guerra en 1915 me parece una contrafactual riesgosa, que no concuerda también con las carreras subsecuentes de vistas como propio Vía, Cedillo o Peláez. Contrastar la actuación histórica de los ganadores, los carencistas, con el potencial hipotético de los perdedores, los viistas, no me convence. Y tampoco me convence el despliegue de claras normas subjetivos. Hoy en día pocos historiadores hablan maniquíamente de héroes o ivianos o comparten la idea de Lord Acton, historiador británico del siglo XIX, del historiador como juez y árbitro moral, poseedor, en sus palabras, de verdades eternas. Pero hay juicios morales y políticos más sutiles, para nada más dar un solo ejemplo. John Hart, no estoy tratando de demoler a John Hart, pero es un buen ejemplo, uh, persiste en llamar a Obregón, Obregón salido. Generalmente es Obregón, habla Obregón, él siempre dice Obregón salido. ¿Por qué? Para que el lector no se olvide de sus orígenes supuestamente burgueses del lado materno, que supuestamente contribuyeron a su actuación al lado de los carancistas, los, los burgueses, contra las fuerzas populares y radicales. Conflicto cuyo resultado, también dice Hart, fue determinado por los Estados Unidos en favor de los carancistas, es decir, los malos. No obstante, la gran cantidad de datos empíricos en su obra me parece claro que son seleccionados conforme un esquema bastante normativo. Un ejemplo más positivo de cómo escapar estos juicios de valor se ve en la historia del conflicto Estado-Iglesia que mencioné ayer, historia que antes fue visto por lentes muy colorados conforme las creencias de los autores, pero, pero que ahora ha sido matizada y mejorada de tal manera que no, venemos, no vemos a los cristeros ni como los torpes a peones de terratenientes reaccionarios combatiendo a un régimen progresivo y benefactor, ni como los autónomos campeones de un catolicismo puro y popular, víctimas de una revolución totalitaria. Estos son los dos extremos que fueron muy de moda hace años. Ahora, los motivos de los actores se ven como múltiples y tomamos en cuenta una gama de diferencias locales y regionales entre los propios cristeros. Por tanto, se puede hablar de cierto progreso historiográfico que depende no de la aplicación de normas morales o políticos, sino de horas de trabajo en los archivos, más en este caso horas de 
historia oral, aunadas a la formación de hipótesis de mediano rango. Y los historiadores responsables, yo podría dar los nombres, hicieron sus aportaciones no por ser buenos católicos o buenos marxistas, sino por ser buenos historiadores. Por tanto, cuando hablo del éxito de la revolución, no quiero introducir mis propios juicio, juicios político-morales. Okay, algunos lectores quizás compartirán, mientras que otros los repudiarán, una receta nada más para predicar a los conversos en un diálogo de sordos. Para un marxista dogmático, una especie hoy en día mucho más rara que hace una generación, la respuesta a la pregunta, ¿fue en éxito la Revolución Mexicana? Sería de ninguna manera, ya que las promesas de emancipación hasta del socialismo fueron traicionadas por un oportunista burguesía, quizás aliado al coloso del norte. Menos que un liberal dogmático, una especie hoy en día mucho más común y clamorosa, siendo Enrique Krause quizás un buen ejemplo, estaría de acuerdo en cuanto al fracaso de la revolución, ya que la democracia maderista dio lugar a una política autoritaria, demagógica y populista. Para un católico político, la revolución fue un desastroso experimento ateo y socialista llevado a cabo por Frank Masones en alianza otra vez con los gringos. Mientras tanto, para el intelectual orgánico del régimen, más o menos priista, la revolución fue una crónica inspiradora de la lucha del pueblo mexicano contra sus opresores y de su emancipación sociopolítica y nacionalista. Esta versión priista oficial ha sido gravemente socavada por la ola revisionista en los últimos años y con mucha razón. Pero de la misma manera que no aceptaríamos la versión oficial priista, debemos cuidarnos de interpretaciones negativas, ya sean liberales, marxistas, católicos, que también llegaron a sus conclusiones a raíz de opiniones muy subjetivas y a veces dogmáticas, y vale acordarnos también, y usualmente muy viejas. Pero eso no quiere decir que es ilegítimo hablar del éxito o del fracaso de la revolución. Hice una distinción entre criterios técnicos y objetivos por un lado, normativos y subjetivos por el otro. Si evaluamos la revolución en luz de las ideas y las metas de los propios revolucionarios, es decir, de los actores históricos, es una cuestión empírica. Es decir, en cierto sentido, objetiva, aunque no necesariamente fácil. No debemos ni aplaudir ni condenar esas metas, solamente tratamos de entender cuáles fueron y si fueron alcanzadas. Decir que si fueron alcanzadas, por tanto el general fulano de tal y los fulanistas tuvieron éxito, no es diferente, aunque puede ser más difícil, que decir que el mismo general gana tal o cual batalla. Como dijo el gran historiador francés Marc Bloch, cito, las palabras éxito y fracaso pertenecen al vocabulario normal de la historia, porque la historia tiene que ver con seres que por su naturaleza buscan goles conscientes. El historiador puede evaluar si alcanzan estos goles o no, sin decir si los resultados son en términos normativos o morales buenos o malos. Esa es otra cosa. Una, una, una segunda alternativa, también legítima, y voy a tratar de explicar los dos en el resto de, de la charla, sería establecer criterios explícitos y objetivos que no necesariamente forman parte de las mentalidades de los actores históricos y evaluar en qué medida fueron cumplidos. Por ejemplo, si se estableció una democracia conforme los criterios normales de democracia propuestos por los politólogos sin asumir que esa es la mejor forma de gobierno. Entonces, nada más una cuestión empírica, así es la democracia, fue, si fue alcanzada o no debido a la revolución. O cuáles fueron las consecuencias en cuanto a, a índices económicos objetivos, como el PIB, el Producto Interno Bruto por Cápita, la productividad, la desigualdad, las expectativas de la vida, el crecimiento demográfico. O por último, el impacto de la revolución también en términos objetivos sin condenar o elogiar sobre grupos sociales distintos como obreros, campesinos, mujeres, indígenas, etc. El problema principal entonces no es establecer los criterios del éxito que pueden ser, por un lado, los de los propios actores o, por el otro lado, los que escogimos los, nosotros los historiadores como criterios objetivos. El problema es conseguir los datos relevantes para un periodo cuando las estadísticas eran deficientes, por tanto no tenemos una buena serie de, por ejemplo, de sueldos reales ni hablar de curvas Gini, etc., y cuando las encuestas apenas existían, es decir, la opinión pública puede ser uh, un misterio. Y hay un segundo proble problema, ¿cómo evitar la antigua falacia 
que se dice en latino post hoc ergo propter hoc, es decir, después de eso, por tanto, debido a eso. Es decir, la presunción, a veces muy falsa, que cada cambio que se ve en los años 20 o 30 es producto de la revolución, cuando es posible que tuviera otras causas y, por tanto, hubiera ocurrido aún sin la revolución, aún si la revolución no hubiera tomado lugar. Si, por ejemplo, Porfirio Díez hubiera arreglado la sucesión presidencial con Mastino, quizás nombrando a Bernardo Reyes como su sucesor, y así inaugurando un nuevo régimen, un hipotético Bernadato, evitando así el gran trastorno de la revolución. Y una manera de ponderar este asunto, sin entrar en contrafactuales fantásticos, es comparar los demás países de América Latina que no experimentaron una revolución en esta época con México, que voy a hacer de vez en cuando. Segunda parte. En primer lugar, entonces, voy a considerar los goles subjetivos de los propios actores para después presentar mis criterios más técnicos. Ni una ni otra tarea es fácil, en parte porque, con el crecimiento de nuestro conocimiento de la revolución, se vuelve cada vez más difícil generalizar sin caer en burdas simplificaciones, que probablemente voy a hacer en esta charla. Pero este problema existe en muchas áreas de la historia y las ciencias sociales. Mi enfoque, muy simplificado, involucra cinco dimensiones de la política, en donde la revolución busca un cambio radical. Algunas son sencillas, otras más complejas, a veces coexisten en el mismo grupo o individuo, a veces chocan, etc. Los, las cinco dimensiones son el liberalismo democrático, el agrarismo, el autonomismo local y regional, el laborismo y, por último, una categoría muy amplia, amplia lo confieso, el desarrollismo que a su vez incluye varias políticas encaminadas a fomentar el desarrollo de México por la educación, el anticlericalismo, el nacionalismo político y económico. En cada caso voy a mencionar unos líderes emblemáticos sin querer sugerir que estos grandes hombres fueron, como dijo Thomas Carlyle, los motores de la historia. La revolución comenzó con un desafío liberal al osificado régimen porfirista, régimen que se había alejado de sus orígenes liberal populares para volverse una dictadura de, de, dictadura de orden y progreso. El partido liberal temprano, seguido por los reístas y los maderistas, quería afirmar la constitución de 57 prometiendo la democracia con elecciones libres, no, no reelección, libertad de expresión, etc. Al mismo tiempo, el liberalismo tenía un cargo emotivo debido a la memoria al mito de Juárez, de la reforma, la resistencia patriótica a los franceses. No era una mera seca abstracción política, una exótica planta extranjera destinada a marchitarse en el calor de una hostil cultura política mexicana. Tampoco era simplemente un vehículo para llevar a la creciente clase media al poder, aunque este factor sí existió. Al contrario, el liberalismo granjeó el apoyo de diversos grupos sociales, incluso campesinos y obreros, en parte debido al cargo emotivo del liberalismo popular, cuya importancia ha sido enfatizado por varios historiadores. Por tanto, tuvo una popularidad que el régimen de Díaz, viejo personalista y carente de penetración social, no podía contrastar. Una amplia y sólida plataforma de oposición en 1908-9-10, el liberalismo democrático, como mencioné ayer, no pudo convertirse en eficaz programa de gobierno después. La apertura política maderista fue real, hubo elecciones, movilización política, por ejemplo con el Partido Católico, bastante libertad de expresión, pero fue breve. Y el cuartelazo de 1913 inauguró un régimen aún más militar y autoritario que el porfiriato. Y no obstante la derrota de Huerta, el Estado revolucionario nunca, después, nunca restableció un nuevo liberalismo democrático. De ahí la cruzada antireleccionista de Vasconcelos en 1929 y numerosas luchas locales por el sufragio efectivo. La no reelección, por supuesto, sí fue aceptada como principio sagrado, al menos después de la muerte de Obregón, pero su aplicación al Congreso en 1933 sirvió para fortalecer al Ejecutivo más que fomentar la democracia. Sin embargo, el fracaso del liberalismo democrático no quiere decir que el Estado revolucionario simplemente replicó el antiguo régimen, como dicen algunos revisionistas haciendo eco de comentaristas conservadores de la época. 
El estado de los años 20 en adelante era muy diferente de su antecesor. Tenía una base masiva, partidos, sindicatos, organizaciones campesinas y celebraba elecciones que, por sucias y a veces violentas que fuesen, involucraban la movilización popular y en cierto sentido reflejaban la opinión pública. Además, el régimen promulgó un discurso progresivo, populista y igualitario muy diferente del positivismo porfiriano. En breve, la penetración social del Estado había crecido. Y el populismo, en este caso un distinto populismo revolucionario, podía en este caso estimular y no necesariamente estorbar la movilización democrática. Hoy en día el populismo se considera como algo siempre bastante feo, negativo, pero yo creo que ha habido casos en la historia en donde realmente el populismo corre parejas con una forma de movilización más amplia, popular, incluso democrática. Pero la democratización que resultó en México se vio más en la movilización popular, el mayor acceso al poder, que en la escrupulosa observación de los requisitos constitucionales. Por ejemplo, las elecciones morelenses en el estado de Morelos en los años 20 y 30, para tomar un ejemplo del país de Zapata, fueron caóticas. He visto varios ligajos en gobernación caóticas, poco controlados, con muchos partidos, candidaturas populares, competencia intensa, caciquismo, compra de votos, consumo de licor y comida y bastante violencia. El resultado fue un régimen más popular, más duradero que el pofriato, pero que no cumplió las promesas liberal, liberal democráticas de Marero. ¿Por qué esta, para así decirlo, democratización iliberal? Es un tema espinoso con relevancia contemporánea, quizás. Tiene en México una cultura política arraigada, hostil al liberalismo democrático, por tanto al experimento maderista, una herencia, quizás algunos dicen, del pasado católico, cooperativo, colonial, hasta del autoritarismo azteca. A mi modo de ver, la cultura política es una categoría descriptiva, a veces muy mal definida, que ilícitamente se usa como categoría de explicación. Para mí ha habido demasiado cambio e innovación en la historia política de México, desde el corte de Cádiz, principios del siglo XIX, hasta la democratización más reciente, para aceptar tal concepto tan estático determinante de la cultura política mexicana. Para mí, generalmente, son los intereses y las políticas en juego que cuentan cada uno en su coyuntura. En el caso de Madero, su fracaso tiene poco que ver con videos coloniales o tlatoani aztecas, y mucho con la mala suerte de tratar de introducir, después de 30... Uh, perdón, tratar de introducir la de democracia en una, una coyuntura muy negativa en dos sentidos. Primero, la introdujo después de 35 años de una política cerrada, oligárquica, autoritaria, que sirvió los intereses de la élite porfiriana. Por tanto, las reglas del juego democrático apenas se conocían en la práctica. En varios países latinoamericanos, como Uruguay, Argentina, Chile, sí hubo una transición a la democr democracia liberal, imperfecta quizás, de, uh, más o menos fines del siglo XIX, pero en otros como Brasil, Perú, Bolivia y México no la hubo. Pero en México surgió otro obstáculo enorme y cultural, la revolución. Es un lugar común, pero correcto, que la revolución ocurrió, un conflicto político se volvió una convulsión social debido a las crecientes tensiones socioeconómicas del porfiriato, del porfiriato que, que tocaré después. Pero, pero eso quería decir que Madero tuvo que enseñar su experimento democrático en una sociedad polarizada, afectada por huelgas, tomas de tierras, rebeliones, bandidaje y motines urbanos. Esperar que los conflictos sociales podían ser resueltos tranquilamente por medio de las urnas, como Madero había abogado en su célebre discurso en Orizaba en mayo de 1910, era ilusorio. Como otro célebre revolucionario declaró, cito, el gobierno de un país sin revolución debe seguir caminos muy diferentes de los ordinarios. Eso no fue ni Lenin, ni Mao, ni Castro, sino Simón Bolívar. Una democracia liberal necesita una medida de consensos previos sobre las reglas del juego, tanto político como económico. Por eso los partidos revolucionarios varias veces consiguen el poder por las urnas, mientras que gobiernos democráticos que amenazan los intereses fuertes, los beneficiados de estas reglas, son vulnerables a la contrarrevolución. Madero cayó en 1913 porque se le consideraba demasiado débil, incapaz de imponer la mano duro. Arbenz, 
Gulat Allende cayeron porque armaron programas de reforma social, incluso agrario, agraria, que molestaron a poderosos intereses en Guatemala, Brasil y Chile respectivamente. Por tanto, no hay que invocar a virreyes o aztecas. La coyuntura de 1911 y 13, cuando una revolución social siguió a 35 años de autoritarismo, hizo la introducción de la democracia muy difícil, sino imposible. Y los revolucionarios triunfantes, los constitucionalistas, resueltos a no seguir el mal ejemplo de Madero, armaron un régimen que, por muy distinto que fuese del proferiato, tuvo sus aspectos autoritarios y decepcionó las esperanzas democráticas mataristas. Ahora, nuevos factores e intereses estorbaron una transición democrática hasta fines del siglo XX. Esta tesis supone que la revolución fue un verdadero y amplio movimiento social, no simplemente una estrecha lucha por el poder político. No entraré en detalles de esta suposición tradicional, lo mencioné ayer y he defendido esta postura en otros foros. Pero vale considerar las metas sociales también como criterios del éxito o fracaso de la revolución. Y lo haré por medio de una distinción también tradicional entre metas campesinas y obreras, agrarias y laborales. La imagen ortodoxa de la revolución, propalada tanto por el régimen como por extranjeros como Tannenbaum, era de una insurgencia campesina, dirigida contra una clase de hacendados, opresores y quizás feudales. Iniciada por Zapata y culminada por Cárdenas, la reforma agraria convirtió a miserables peones sin tierra en felices ejidatarios. Esta interpretación, siempre blanco de muchas críticas contemporáneas, ha sido muy modificada por el revisionismo histórico. Sabemos, por ejemplo, que muchos Méxicos produjeron muchas situaciones diferentes, que el peonaje, especialmente el peonaje por deudas denunciado por Turner, era menos común que se había pensado, que los campesinos a veces permanecieron leales a sus amos paternalistas y que muchos movimientos carecieron de claros programas agrarios. Y además que el reparto tuvo mucho de clientelismo, corrupción y caciquismo. Pero esta reevaluación revisionista no quiere decir que el algoritmo fue marginal al proceso revolucionario. El antiguo monolito interpretativo se ha hecho trizas, pero todavía hay bastantes escombros para construir una interpretación más matizada, que incluye el algoritmo como un fenómeno muy importante. Aún el revisionismo más radical acepta el contenido popular algorista del zapatismo, desde los orígenes del régimen al precoz reparte de los años 20, Morelos. Pero es muy difícil explicar por qué Morelos era tan distinto de otras regiones en donde las mismas tendencias de concentración de la tierra de poder político habían ocurrido. Claro, el Bajío o Oaxaca eran distintos y por tanto menos revolucionarios. Pero en otras regiones, aparte de Morelos, el conflicto entre terratenientes expansionistas y comunidades campesinas fue claro. Y la, resistencia de, y la fuerza de la resistencia campesina dependía no solamente de factores de empuje, como la expropiación, sino también de factores facilitadores, como uh, el terreno, la organización de la comunidad, la falta de control social, la provisión de armas y caballos. No es sorprendente que los altos de Chiapas o la zona enicanera de la Yucatán fueran menos revolucionarios que Morelos o La Laguna. El reparto post-1920 muestra cierta correlación con la insurgencia campesina previa. Morelos experimentó un precoz reparto que aún si no lo convirtió en una tierra que fluye leche y miel, como dice la Biblia, dotó a los campesinos tanto ejidos como una medida de poder político local. Conforme los veteranos zapatistas se volvieron los gobernadores, presidentes municipales y caciques del Estado. En otros estados del centro, aún antes de Cárdenas, hubo repartos más modestos que confirieron tanto tierras como cierto sentido de ciudadanía social y política a los campesinos. La historia oral, y tenemos muchos ejemplos, incluye relatos de este proceso, sus riesgos, éxitos y fracasos, y solamente si descartamos estas voces de abajo, podemos aceptar la antigua leyenda negra, canto cotidiano de los reaccionarios, reaccionarios de la época, que hoy en día se ha vuelto algo de moda, que el agarismo fue nada más un proceso demagógico de caciquismo y corrupción que engañó a ingenuas clientelas campesinas. No fue así. 
El reparto inicial o primario fue específico, respondió a demandas locales particulares en las comunidades. Pero durante la larga trayectoria de la revolución, como mencioné ayer, se ve una tendencia centralizadora conforme movimientos locales se agregaron en ejércitos mayores, como la división del norte, y después luchas agrarias locales, por ejemplo Naranja, Michoacán, se unieron a las ligas campesinas o incipientes partidos políticos realmente encapizados por caudillos regionales, como Carrillo Puerto, Tejeda, Portis Hill, el propio Cárdenas. En la jerga actual, la movilización de abajo combinó con una política de arriba. Conforme a este proceso, el reparto se volvió más centralizado y nacional y con cadenas más rápido, radical y colectivista. Es decir, fue una reforma secundaria. El reparto en su conjunto, en su totalidad, fue un proceso clave, pero muy confuso, ostentando una gama de leyes y perspectivas. Es probable que la mayoría de los campesinos en México o en otras partes del mundo hubieran preferido dotaciones de tierras privadas. La idea que retuvieran un apego tradicional a formas comunales, una herencia de la colonia o del pasado precolombiano, me parece bastante exagerado. La forma de elegido más bien fue producto de decisiones políticas, en parte idealistas, elegido sería un obstáculo al neolatifundismo, y en parte políticas y pragmáticas, elegido sería un instrumento de movilización y clientelismo. Este reparto secundario llega a su colmo con los ejidos colecti colectivos de los años 30 con Cárdenas. Ostentó muchos problemas, especialmente cuando se hizo precipitadamente y donde faltaron recursos, como en Yucatán. Y conforme al proceso de centralización, la manipulación política se volvió un instrumento del gobierno federal y de esa flamante burocracia, como el Banco Nacional de Crédito Equidad, en contra de caudillos regionales como Saturnino Cedillo. El reparto representó, sin embargo, un cambio de recursos enorme y sin precedente en México o América Latina, con consecuencias positivas para muchos campesinos, como voy a mencionar, y fue una política bastante popular entre ellos, pero debido a su carácter secundario, es decir, cada vez más centralizado, federal, de arriba abajo, no cumplió fielmente las metas originales al estilo zapatista. Los ejidatarios sí consiguieron tierras, pero no necesariamente en la forma deseada, y tuvieron que aceptar la autoridad del centro. Por tanto, el camino de Zapata a Cárdenas, subrayado en la versión oficial de la revolución, existió, no fue un mero mito, pero fue un camino algo torcido, y para veteranos como Cedillo, Soto y Gama y Megaña, un camino erróneo hasta comunista. Si nos enfocamos en los movimientos populares revolucionarios no agrarios, y hubo muchos, la falta de éxito es aún más llamativa. Me refiero a esos movimientos que buscaron la autonomía local o regional frente a las presiones centralizadoras, inicialmente porfiristas, después huertistas, imposiciones políticas, uh, impuestos, la leva, el reclutamiento uh, militar coercitivo. Movimientos que hace años uh, yo nombré en artículos serranos, por ser en muchos casos productos de las sierras, las sierras de Chihuahua, Durango, de Oaxaca, del norte de Puebla. Regiones donde faltaron las as grandes haciendas, por tanto no había un agrarismo tan fuerte, y donde tradiciones de autogobierno y autodefensa siguen siendo fuertes y las incursiones del Estado Central eran más recientes y provocadoras. Estos movimientos jugaron un papel importante en las rebeliones iniciales norteñas y después en la movilización poblana oaxaqueña. Hasta los cristeros se han visto en cierto sentido como serranos debido a su rechazo del Estado caísta y sus intervenciones en su terruño. Forman parte entonces de una larga historia mundial la resistencia campesina al creciente Estado, aun si su etiqueta ideológica dependiera de la naturaleza del Estado contrincante. Las revueltas serán las contra Díaz o Huerta parecen más progresivas que las rebeliones llevadas a cabo contra Carranza y sus procónsules en el sur de México. Pero su éxito fue, a mi modo de ver, efímero. Con el colapso del Estado en 1914, muchas comunidades cambiaron, un gobierno central ávido de poder por un caos descentralizado y o un rapaz militarismo. Los resultados fueron muy variables. Si unas comunidades pudieron protegerse bien, como por ejemplo en Namiquipa, en Chihuahua, había otros, como San José de Gracia, Michoacán, que cayeron víctimas. En términos generales, es difícil decir que, que los sueños locales de autonomía, de autogobierno, fueran felizmente realizados. 
Y conforme la lógica tocquevilliana, es decir, según la perspectiva de Alexis de Tocqueville sobre la revolución francesa, según la cual la revolución construye un estado más fuerte sobre los escombros del antiguo régimen, la centralización política cobró fuerza en los años 20 más que nada con calles. Los serranos entonces tuvieron que doblegarse frente a la nueva presidente autoridad del Estado, y generalmente sin tener el alivio de una dotación ejidal. Si ahora cambiamos el enfoque de los movimientos populares, agrarios y serranos al proceso de forjar Estado, es decir, de las presiones desde abajo a las iniciativas desde arriba, el movimiento obrero ofrece un conveniente puente. Ernest Gruning, un perspicaz observador norteamericano, que vino a México en los años 20, vio al mov movimiento obrero como el producto de la revolución. Se equivocó en el sentido que la clase obrera ya existía, obviamente en el porfiriato, y no obstante su reducido número, comparado con los campesinos, los obreros habían comenzado su larga y dura lucha para convertirse, convertir una clase en sí misma, una clase existente, objetiva, en una clase por sí misma, es decir, con sentido de clase, con organización y militancia. De ahí, los célebres conflictos laborales de la última década del porfiriato, Cananea, Río Blanco, y la preocupación oficial por la llamada cuestión social. La clase obrera urbana respondió a la llamada de la oposición magonista, reísta, madrista, igual que los campesinos, vio en las promesas democráticas tanto beneficios intrínsecos, como representación y ciudadanía, como instrumentos para mejorar sus condiciones materiales. Al mismo tiempo, el liberalismo patriótico les atrajo, especialmente cuando se enfrentaron a empresarios y gerentes extranjeros. Sin embargo, la revolución inicial tuvo una participación obrera limitada. Cananea Río Blanco, polos de insurgencia obrera en 1906 y 7, restaron tranquilos, como la mayoría de las grandes ciudades, debido en parte a la represión oficial, la falta de capacidad obrera, comparada con los campesinos, y quizás cierta falta de voluntad. La revolución proletaria o minera, que se vio en Rusia o en Bolivia, estuvo ausente en el México de 1910. Si la revolución no produjo el movimiento obrero, como dijo Gruning, sí le permitió crecer, organizar y expresar sus demandas. El caso más obvio fue la lanza de la Casa del Obrero Mundial con Obregón, que engendró los batallones rojos, otro problema para los que tildan a carencismo de ser burgués o conservador. Fueron tan engañados los líderes del cap de la casa, víctimas de una conciencia falsa. Por supuesto, si no vemos al carencismo así, el problema no existe. Aún más importante fue la movilización no militar de los obreros que se vio en un, una ola de huelgas en 1911 en el papel de los trabajadores en la política electoral, por ejemplo en Tlaxcala o Tampico, y en el nacimiento tanto de la casa como la respuesta oficial del Departamento de Trabajo. En las fábricas textiles, Jeffrey Bortz nos dice en un libro reciente, hubo una verdadera revolución dentro de la revolución, una revolución sindical de base que desafió a la autoridad empresarial y que el nuevo Estado tuvo que reconocer. En México, los obreros urbanos fueron una minoría y los obreros organizados una minoría dentro de esa minoría, pero su organización cobraba fuerza. Estaban concentrados en los centros de población y controlaban ciertos recursos y servicios básicos, por ejemplo el petróleo y los puertos, Veracruz, Tampico, Acapulco. Yo creo que el papel de los obreros portuarios como los estibadores uh, vale un estudio quizás comparativo. Además, los obreros parecían aliados convenientes para el nuevo Estado. Eran urbanos, que muchas veces saben leer, compartían ideas de progreso, a veces del anticlericalismo, y sus beneficios materiales para los obreros, como aumento de sueldos o reducciones de horas, afectaban directamente a los empresarios, muchos de ellos extranjeros, o indirectamente al pobre consumidor mexicano. De ahí la alianza entre Obregón y Flamante Crom, que fue consolidada por Calles. Los sindicatos recibieron beneficios reales, aun si muchos beneficios llegaron al bolsillo de Luis Morones, cuyas casas, Cadillacs y anillos de oro ejemplificaron la corrupción de la nueva élite. Pero hubo también, como nos dice Aurora Gómez Galvariato, cito, una transformación sustancial en el poder relativo de los obreros y los empresarios, 
que conllevó mejores sueldos y condiciones, mayor seguridad de empleo y quizás el premio psicológico de ver a uno de ellos sentado en el asiento de un Cadillac, inspirando el temor y el odio de los empresarios. Morones fue un ex anarquista convertido en líder sindical, jefe del Partido Laborista, secretario de Comunicaciones. Una evolución que bien demuestra cómo los obreros, igual que los campesinos, tuvieron que relacionarse con, incluso colonizar, al Estado, alejándose del antiguo sueño anarcosindicalista, proceso que se ve tanto en América Latina como en Europa en el periodo después de 1917. Y por último, el propio Estado. Los verdaderos ganadores, los que tuvieron un gran éxito, si se quiere que batearon un espléndido honrón histórico, fueron Obregón, Caes y los sonorenses. No solamente porque dominaron el proceso bastante exitoso de forjar Estado en los años 20, al mismo tiempo acumulando sus propias fortunas, sino también porque aún después de la derrota del caísme, el del destierro de Caes por Cárdenas, su proyecto sobrevivió. Y una vez terminada la breve fase radical del cardinismo en 1940, el nuevo proyecto, los años 40 en adelante, tuvo ciertas tendencias, por así decirlo, neocaístas o neosonorenses. Una etiqueta algo fea pero útil para el proyecto caísta sonorense sería desarrollista. Sus políticos buscaban una sociedad próspera, patriótica, estable, productiva y secular. Una sociedad unida, leal al Estado, que podría superar su atraso cultural y socioeconómico y así resistir las amenazas tanto externas, Estados Unidos, las compañías petroleras, el Vaticano, como internas, la Iglesia Católica, los reaccionarios, los caudillos disidentes. El Estado tendría un papel clave, reglamentando la propiedad, la inversión extranjera, las relaciones liberales y la Iglesia, pero sin ensayar una economía estatal al estilo soviético. De hecho, el peso económico del Estado siguió muy limitado, con muy poca recaudación de impuestos. Y México quedó dentro del mercado capitalista mundial, dando una bienvenida a la inversión extranjera pro productiva, pero no parasítica. Como en Europa, que Caes había estudiado, el ideal era un capitalismo regulado y el socialismo quiere decir un equilibrio entre las clases, no una dictadura del proletariado. Entonces, lo que vemos en México tiene ciertos paralelos con otras tendencias uh, en cuanto al capitalismo más regulado, manejado, especialmente en Europa. Pero la revolución conlleva tres factores más importantes. Primero, el temor de trastorno social e intervención extranjera, obviamente norteamericana, hizo aún más urgente la tarea de forjar Estado. Segundo, la revolución como proceso darwiniano, y por tanto, yo diría algo meritocrático, había llevado al poder unos líderes tanto capaces como resueltos. De hecho, me atrevo a decir que la gran troika de Obregón, Calles y Cárdenas fue un equipo de talento sin par y después de 1940 quizás rompieron el molde. Y tercero, la revolución forjó nuevos lazos entre Estado y sociedad que antes apenas existían. Y las nuevas instituciones, ejidos, escuelas, partidos, sindicatos, formaron redes por las cuales el Estado podía aumentar su penetración social, diseminando sus mensajes y respondiendo a las presiones desde abajo. Este, estos procesos, repito, no fueron limpiamente democráticos, tampoco burocráticas al estilo ideal de Weber, etc. Pero afianzaron el Estado e incorporaron las masas de una manera sin precedente en México y quizás en América Latina desde entonces. Además, no obstante la caída de Calles en 1936, muchos de sus políticos sobrevivieron o porque Calles las apoyó, como regulación del mercado, medidas de nacionalismo económico, educación, obras públicas, riego, carreteras, o porque las presiones del mercado restringieron las tendencias más radicales del cardinismo. Pero el desarrollismo es una etiqueta bastante vaga que necesita un poco de matización. Involucró una gama de políticas o proyectos como escuelas, obras públicas, leyes, códigos administrativos, el arte, el recreo, la, retó la retórica, etc. Yo haría una distinción entre las políticas socioeconómicas que tuvieron bastante éxito y las políticas culturales que fracasaron o mejor dicho, tuvieron mucho menos éxito. El Estado, por ejemplo, podía introducir agua y drenaje a la ciudad de León, pero no podía convertir a los leoneses 
más que nada católicos, en fervientes revolucionarios. Hay un buen estudio de caso de, precisamente de esa ciudad. A nivel nacional, el Estado caísta armó una nueva arquitectura político-económica que respondió bien a la Gran Depresión cuando Alberto Pani y Cárdenas utilizaron el Banco de México para aumentar la oferta monetaria. Al mismo tiempo, la reforma agraria, los contratos colectivos, las obras públicas, todas las políticas oficiales, estimularon la demanda de la economía, y por tanto la economía se recuperó rápidamente después de 32. Y las empresas privadas, como el Grupo Monterrey, prosperaron, no obstante su oposición a Cárdenas. Y fundamental al crecimiento económico, económico, todavía capitalista, fue la estabilidad política que el régimen alcanzó gracias a su mayor penetración social y al sistema partidista y presidencial que se iba construyendo a través de los años 20 y 30. Es decir, la simbiosis Estado-empresa privada que subyacía la larga paz priista en los años 50, 60 y el milagro económico, a mi modo de ver, tenía sus raíces en el periodo anterior con el desarrollismo caísta sonorense que Cárdenas brevemente modificó, pero no eliminó. Cárdenas, que murió en 1970, tuvo sus desacuerdos con la trayectoria priista de la posguerra. Pero creo que Calles, si hubiera sobrevivido después de 1945, cuando murió, hubiera admirado el priato y la continuación de su obra. Pero en términos culturales, el proyecto desarrollista tuvo menos éxito. Las compañías petroleras se convirtieron en Pemex, haciendas en ejidos, etc. Pero cambiar corazones y mentes era otra cosa. Y los esfuerzos caístas para destruir la influencia de la iglesia, o los esfuerzos cardenistas para crear una nueva mentalidad socialista con un fuerte contenido de conciencia de clase, fracasaron. El Estado podía prohibir la movilización política partidista de los católicos, por tanto, estos no podían armar su propio partido democristiano al estilo chileno o italiano. Tuvieron que optar por un, el movimentismo, con el sinarquismo, la movilización apolítica, como acción católica, o por una pragmática colonización del partido oficial, que se ve, por ejemplo, en Guanajuato. Pero esta abstención católica de la política partidista, una política generalmente vista por los mexicanos como un juego algo sucio, posiblemente benefició a la iglesia. Una iglesia al margen de la política era más pura, menos contaminada. Menos tanto, los esfuerzos más positivos del Estado de fomentar una mentalidad secular, revolucionaria, incluso en los años 30, socialista, provocaron mucha resistencia, ausentismo de las escuelas y indiferencia. Como Mary Kay Vaughan demuestra en un muy buen libro, las reacciones locales a la educación federal y socialista varían mucho de un lugar a otro y fueron bastante pragmáticas y selectivas. El episodio sugiere que el Estado podía gestionar cambios en las instituciones políticas y económicas, podía repartir tierras y propiar la propiedad, reglamentar las relaciones laborales, pero igual que los revolucionarios franceses, rusos, chinos y cubanos, descubrieron que la transformación de las mentalidades, la extirpación de la religión o de la llamada superstición, la creación de un nuevo hombre revolucionario, era sumamente difícil, sino imposible. Por último, 15 minutos más, Quiero evaluar los resultados de la revolución, no en términos de las metas de los propios actores, hasta ahora, sino conforme con los criterios más neutrales y globales. Como mencioné, tenemos un problema de falta de datos fiables, además el riesgo de, de atribuir a la revolución consecuencias que derivaron de otras causas. Por ejemplo, innovaciones tecnológicas como el cine, la radio, hubieran ocurrido con o sin la revolución. Las modas arquitectónicas y literarias como el modernismo hubieran impactado a México y hasta las modas femeninas como las llamadas pelonas de los años 20 se hubieran visto aún en un porfiriato prolongado o mi hipotético Bernadato. La revolución mexicana nunca fue al estilo soviético una revolución totalitaria que pretendió afectar todos los aspectos de la sociedad y la cultura. Siempre hubo renglones de autonomía donde faltó el impacto de la revolución y no, donde no se puede hablar ni de éxito ni de fracaso. Por tanto, debemos imaginar cómo se hubiera desarrollado en México un México no revolucionario y considerar qué tan, tan distinto hubiera, hubiera sido este México hipotético sin revolución con el actual. Y para ayudarnos un poco en este experimento de pensamiento, vale considerar comparaciones con los demás países de América Latina que no vivieron una revolución, porque no había un igual hasta los años 50. 
uh, si al principio comparamos cifras del PIB, del Producto, producto in, in, Interno Bruto, las diferencias no son llamativas. Debido a la revolución armada, México sufrió una severa caída económica, pero que llegó a su punto bajo en 1916. Pero después vino una rápida recuperación, ya que hacia 1920 la, la mayoría de los índices habían alcanzado sus niveles de 1910. Como otras economías estragadas por la guerra, se puede pensar en Europa Occidental durante la, o después de la Segunda Guerra, la mexicana demostró bastante poder de recuperación. Hubo víctimas, como la industria azucarera morelense y la ganadería chihuahuense. Los ferrocarriles tardaron en recuperar y las ruinas de haciendas abandonadas se vieron a través del campo. Pero la agricultura de subsistencia era muy robusta, las minas y las fábricas crecieron durante los años 20 y el petróleo gozó su primer gran auge. Si en términos coyunturales la revolución no arruinó la economía, la estructura económica mostró bastante continuidad. El PIB per cápita creció hasta 1927, cuando se estancó, después cayó hasta más o menos 1932 debido a la Gran Depresión, luego se recuperó muy rápidamente. Comparado con otras economías latinoamericanas, la mexicana tuvo tasas de crecimiento regulares un poco por arriba del mediano. En los años 30, su tasa de crecimiento aumentó relativamente, superando a la de Argentina, por ejemplo, que fue el antiguo líder en el desarrollo económico de América Latina. Es decir, la revolución ni destruyó la economía ni le dio un decisivo impulso en el corto o mediano plazo. Eso no es sorprendente, ya que el crecimiento rápido necesita nuevos insumos de capital, tecnología, demanda que, fa que faltaron en el México revolucionario. La inversión extranjera, aunque no desapareció, reaccionó ante el temor al llamado bolchevismo y el gobierno careció de crédito internacional. Pero la inversión interna avanzó bastante. El Estado, no obstante su reputación radical, alcanzó la estabilidad política. Sus líderes fraguaron relaciones o con Obregón, Calles, Almazán se unieron con la élite empresarial. Y no obstante las infracciones de los derechos de propiedad, generalmente rural, los propietarios más prudentes y progresivos podían proteger sus intereses y prosperar. Al mismo tiempo, las reformas sociales tuvieron tres consecuencias positivas, y no solamente para los propios ejidatarios que recibieron sus tierras, estoy hablando de la economía en su totalidad. Primero, el reparto amortiguó los agravios campesinos y facilitó una medida de paz rural, <coughs> nunca una paz completa. Un reparto radical y temprano afianzó la estabilidad en el largo plazo y ayudó a México a evitar las crisis producidas por la movilización campesina tardía, por ejemplo en Brasil y Chile en los años 60 y 70. Segundo, aunque el reparto probablemente afectó la producción agropecuaria negativamente en el corto plazo, canalizó el capital y esfuerzo empresarial en nuevas direcciones. Resultó más difícil extraer rentas del latifundismo y de la coacción de la mano de obra. El peonaje coercitivo disminuyó, quizás desapareció. Hubo un flujo de recursos hacia la banca, el comercio, la industria y la agricultura exportadora, cuyo crecimiento fue estimulado por la inversión pública en riego y carreteras. Así, la reforma agraria contribuyó a la modernización de la economía. Además, tercer punto, el reparto estimuló los ingresos, la demanda y el bienestar de los campesinos. De hecho, es posible que la supuesta caída de producción reflejó en México, como en la URSS en los mismos años, mayor consumo por parte de los campesinos. Hay también evidencia que los ejidatarios gozaron de mejores condiciones de vida que los peones del pofriato. En parte, este mejoramiento fue psicológico, conforme los ejidatarios se consideraban ciudadanos dotados de derechos sociales, en vez de ser dependientes de sus amos. Pero también hubo mejoramiento económico, ya que los ejidatarios ganaron más y gozaron de mayor libertad de consumo. Las tiendas de raya más o menos desaparecieron. Cuando el gran reparto lagunero, en 1936, por ejemplo, las tiendas de Torreón se beneficiaron pronto de las compras de bicicletas y máquinas de coser por los nuevos editarios, cuyo poder de compra había crecido, modestamente, pero en algo. Y si cambiamos el enfoque del campo a la ciudad, las ganancias, tanto materiales como psicológicas, son aún mayores. 
La revolución estimuló la sindicalización. En 1925, la CROM, que había nacido solamente siete años antes, tenía un millón y medio de socios. Muchos eran obreros rurales, por tanto a veces socios algo nominales, que hincharon el padrón. Aunque hay ejemplos de una sindicalización rural eficaz, por ejemplo en Soconusco, Ch Ch Chiapas y Tuxtepec en Oaxaca. Pero las ciudades vieron una sindicalización más fuerte y real, especialmente si comparamos a México con, por ejemplo, Perú, Colombia o Brasil. Hacia 1927, dice Joe Ashby, cito, la mayoría de los obreros industriales estaban organizados en sindicatos. Los sindicatos hicieron subir los suelos, mejoraron las condiciones. A veces consiguieron una medida de control sobre la contratación laboral, cosa muy importante en una economía con tanta oferta de trabajo. Los empresarios lamentaron la falta de disciplina, las demandas exageradas de sindicatos como los de artes gráficas en la Ciudad de México. En la industria textil, que ha sido muy bien investigada, los suelos reales subieron después de, y vale agregar, debido a la revolución. La nueva trayectoria dependió, dependió de la sindicalización, no de nueva tecnología, y contrastó con las tendencias tanto pofrianas como latinoamericanas. La presión sindical alcanzó una distribución más equitativa de los ingresos industriales. Aunque nos falta investigación, creo que una trayectoria algo parecida se vio en la industria eléctrica, el petróleo y la gran minería. Pero hubo un precio político. La palanca de los sindicatos dependió de alianzas pragmáticas con el Estado o con caudillos particulares como Obregón, Calles, Portisil, Tejeda, Cárdenas. Como los ejidatarios, los obreros tuvieron que aceptar una suerte de tutela política, eventualmente volviéndose miembros del partido cooperativo, y Morones, como mencioné, se convirtió en secretario de gabinete, donde representó al Estado, a los obreros y más fielmente a Luis Morones. No obstante, no obstante la corrupción y la violencia de este proceso conllevó beneficios reales y tanto la CROM como la CTM gozaron de un apoyo masivo genuino. Si agregamos los resultados de la reforma agraria y laboral dentro de una economía recuperada, vemos un mejoramiento modesto pero notable en el nivel del bienestar, mejoramiento que tuvo que ver con la revolución y no fue una continuación de tendencias pofrianas. En la educación hubo continuación, el Estado pofrista sí hizo algunos esfuerzos modestos, pero con el mayor compromiso del Estado revolucionario, y no solamente con las políticas algo efímeras de Vasconcelos, la inscripción escolar primaria subió subió de 27% en 1907 antes de la revolución a 46% en 1928. Estos mejoramientos socioeconómicos fueron modestos, menores que los alcanzados a un precio político alto quizás por la revolución cubana. El Estado mexicano no tuvo ni la fuerza ni la voluntad para llevar a cabo reformas sociales abrumadoras. Su logro más radical, la reforma agraria, se extendió a través de dos décadas y careció de recursos adecuados, especialmente después de Cárdenas. En este sentido, la revolución mexicana se parece menos a las revoluciones rusa, china, cubana, es decir, revoluciones socialistas, y más a la francesa, que también debilitó a la clase terrateniente, benefició a los campesinos y fortaleció un sentido de ciudadanía. El Estado, lejos de ser totalitario, no podía producir el bienestar con un toque de soberita mágica. El bienestar dependió de una combinación de crecimiento capitalista, iniciativa estatal y presión popular. Demasiada reforma asustaría a la empresa privada, paralizaría la inversión, pero una falta de reforma molestaría a la gente común y minaría la frágil legitimidad del Estado. Así, los líderes revolucionarios tuvieron el dilema habitual de los políticos en sociedades capitalistas, pero su dilema fue más agudo porque había llegado al poder gracias a una revolución prometiendo reforma y emancipación. Construir una democracia liberal, al estilo Madero, en esta coyuntura era, como mencioné, difícil sino imposible. Construir un capitalismo más estable, regulado, aunado a una medida de inclusión social era posible, pero nada fácil. Es una muestra de la destreza pragmática, a veces maquiavélica, de la generación política revolucionaria que tuvo éxito y no solamente en términos de sobrevivencia, y que la revolución mexicana fue, al menos comparado con muchos regímenes que estudiamos como historiadores, más éxito que fracaso. Último párrafo para concluir. 
Mi última observación sería, aun como éxito, éxito parcial, modesto, pero todavía yo creo un éxito, valió el costo. ¿O fue la revolución una enorme e injustificable, injustificable pérdida de vidas y recursos? Como historiadores revisionistas, uh, como Simon Sharma en su estudio de la revolución francesa, uh, considera. Debemos concluir con Jorge Castaneda que el populismo revolucionario, ejemplificado por Lázaro Cárdenas, representó la izquierda mala. Claro, las revoluciones no son las medidas ideales para cambiar las sociedades. Los costos son altos y aun si podemos calcular los costos y beneficios a través de las generaciones, sería difícil sostener que más de un millón de mexicanos murieron justificadamente. Sin embargo, he sostenido que la revolución conllevó beneficios reales que no hubieran resultado si don Porfirio hubiera vivido 20 años más, poco probable, o más probable si hubiera cedido el poder a otro militar autoritario como Bernardo Reyes. La revolución no fue ideal, o en términos económicos óptimo, pero tampoco fue un desastre, o un cuento de sonido y furia, palabras de Shakespeare, cuento de sonido y furia significando nada. Como varias guerras, al menos un buen ejemplo sería la Segunda Guerra Mundial, las revoluciones pueden incurrir costos enormes, pero un cálculo abstracto de costos y beneficios, justifican aquellos estos, sería un poco irreal y ahistórico. Los hombres hacen su propia historia, dijo Marx, pero no en las circunstancias que ellos eligen. Y tomando en cuenta lo que pasó, las circunstancias reales e históricas, la revolución mexicana fue, por las razones y conforme los criterios mencionados, más éxito que fracaso. Y las revoluciones, podemos concluir, contradiciendo a Sharma y otros, sí son capaces de crear, así como destruir. Es cierto que son cuentos de sonido y furia, pero pueden significar algo y además algo positivo.